गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग आई की क्लास नाइन की बुक डिस्कवरिंग द वर्ल्ड जो कि जियोग्राफी की बुक है उसका चैप्टर वन हम लोग पढ़ेंगे ठीक है चैप्टर वन हम लोग का है द अर्थ एज ए प्लानट तो आइए हम लोग पढ़ते हैं द अर्थ अ यूनिक प्लानट द अर्थ इज़ वन ऑफ द एट प्लानट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट अवे फ्रॉम द सन मर्क्री एंड वीनस बींग द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लानट फ्रॉम द सन इट इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन लाइज बिटवीन दोज ऑफ वीनस एंड मार्स यानी कि यहाँ अर्थ के पोजिशन के बारे में बताया गया है कि जो हम लोग का अर्थ है वो मर्क्री और वीनस के बाद तीसरे पोजिशन पर है जो कि सन के चारों अर्थ का घूमता है अर्थ भी हम लोग का जितना एट प्लानट्स है उसमें से एक है और इसका डिस्टेंस सन से 150 मिलियन किलोमीटर्स है ठीक है अर्थ इज ए यूनिक प्लानट इट इज़ द ओनली प्लानट हैविंग लाइफ ऑन इट इट इज़ अ होम टू अ लार्ज वाइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स रेंसिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स टू द लार्जेस्ट ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स It is the planet which has atmosphere. The living organisms inhabit not only the solid crust of the earth, but also they live in the oceans and atmosphere. So, that means we all know that the earth is a kind of planet where life exists. Here, from the small and medium sized organisms, from which we can't see the eyes of the open eye, from the small and medium sized plants, from the small and medium sized trees, from the small and medium और यहाँ पे जो लाइफ है उसका मेन कारण क्या है यहाँ का एटमोसफियर मतलब टेम्परेचर मॉइस्चर वेपर और पानी ये सब अब अगला क्या है सेप ऑफ द अर्थ इन द ओल्डन डेज इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज़ फ्लैट ड्यू टू दिस बिलीफ द सेल अर्थ वर अफ्रेड ऑफ ट्रेवलिंग टू फाग ऑफ प्लेस थिंकिंग देट दे वुड स्लीप इन द बॉटमलेस ओसन फ्रॉम द एज ऑफ द अर्थ मतलब पुराने दिनों में लोग ऐसा सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करते थे उन्हें ऐसा फील होता था कि यदि वो किनारे तक पहुंच गए तो वो गिर जाएंगे इसलिए वो ज़्यादा दूरी तक जाने से बचते थे द बिलीफ अबाउट द फ्लैट सेप ऑफ द अर्थ वॉज चेंज टू द वर्क ऑफ एंशियंट स्कॉलर्स लाइक पैथागोगस एगस्टोटल पटोलेमी आगे भट्ट एंड कॉपोगनिकस अब कुछ पुराने जो इस्कॉलर्स थे उनके द्वारा हम लोगों को पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं अर्थ गोल है यानी कि इस फिर कल है पैथागोगस इज बिलीव टू हैव बीन द फर्स्ट ऑफ हाइपो फर्स्ट टू हाइपोथिसाइज दैट द सेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल विद द एजेंसन्स ऑफ इट्स स्फेरिकल सेप इगेट इगेटोस्थिनेस कैलकुलेटेड द करेक्ट सेकम फेगेंस ऑफ द अर्थ ठीक है उन्होंने बताया पैथागोगस ने बताया कि अर्थ स्फेरिकल है और इगेटोस्थेनेस ने यह बताया कि उसका एग्जैक्ट सही कम क्या है अर्थ का अगर टोटल एंड पोटोलेमी ऑल्सो कैलकुलेटेड द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ हाइबर पोटोलेमी बिलीव्ड दैट अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट अराउंड इट ठीक है तो एरिस्टोटल और पोटोलेमी ने यह एक्सेप्ट किया कि अर्थ स्पेरिकल है लेकिन पोटोलेमी ने यह बताया कि अर्थ हम लोग के सेंटर में है और बाकी जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके चारों तरफ घूमते हैं तो इस व्यू को पोटोलेमी का जो ये व्यू था इसे बोला जाता था जियो सेंट्रिक थ्योरी उसके बाद कॉपरनिकस है कॉपरनिकस ए पोलिस एस्ट्रोनोमर इन 1543 फोर्टी थ्री पब्लिश हिज फेमस बुक ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज वेर इन ही स्टर्ड दैट द अर्थ इज राउंड एंड गोट इट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवोस अराउंड द सन अब इसके बाद कॉपरनिकस आए उन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं और सन के चारों तरफ रिवोल्यूट यानी कि घूमते हैं उसके बाद ही दस गिव द थ्योरी दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम दिस व्यू ऑफ कॉपरनिकस इज कॉल्ड हेलियो सेंट्रिक थ्योरी हेलियो मीन सन यानी कि उन्होंने ये बताया कि सेंटर में हम लोग का सन है और बाकी सारे जो बॉडीज हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं ऐसा किसने बताया कॉपरनिकस ने He stated that days and nights are caused by the rotation of the Earth around the Sun and not the other way around, as was believed by early scholars. यानी कि पुराने विद्वानों के according जो बताया जाता था, उसको उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें गलत हैं, ठीक है? अगर तो अपने axis पे घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होती हैं। 
आगे भट्ट हु लिव मेनी एग्स बिफोर कपोनिकस हैड ऑल्सो स्टैंड दैट द अर्थ इज अर्थ हैज अ स्पेकल सेल आगे भट्ट जो कि उन बहुत पहले के वैज्ञानिक थे या फिर स्कॉलर्स थे जिन्होंने बताया कि अर्थ स्पेकल है जो कि कपोनिकस से काफी पहले बता चुके थे कोलंबस एन इटालियन सेलर वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ अर्थ स्पेकल सेल ही सजेस्टेड दैट वन कैन रीच द ईस्ट बाय सेलिंग वेस्ट फ्रॉम यूरोप He was proved correct when Portuguese navigator Magellan Magellan's ship sailed back safely to Europe after crossing the Atlantic, Pacific and Indian Oceans, thus circling the entire earth. The theory of spherical shape of the earth was thus proved beyond any doubt. यानी कि अर्थ अब स्फेरिकल है ये तो बाकी सारे स्कॉलर्स ने बताया लेकिन प्रूफ के तौर पे जब कोलंबस सिप के थ्रू यात्रा करने निकला तब पता चला जो कि वो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया फिर ईस्ट से घूम के फिर से वेस्ट की तरफ आया ही वॉज प्रूव्ड हाँ तो ये इस बात की प्रूव हुई कैसे जब मैगलन पूरा अटलांटिक पैसिफिक और इंडियन ओशन से घूमते हुए दोबारा यूरोप पहुंचा इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ स्पेरिकल सेप ऑफ अर्थ यानी कि इसके इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है Today we have direct evidence uh, such as the photographs of the earth taken from space showing the spherical shape of the earth the earlier scholars had no such ads therefore their ideas about the spherical shape of the earth were based on indirect evidence yani ki pehle ke dino mein logon ko pata nahi tha to indirect jo evidence the unke according wo bolte the ki earth spherical hai lekin abhi hum log dekh sakte hain kyunki earth ka image hum log ke paas hai uske through hum log dekh ke bata sakte hain ki dekho earth spherical hai The early scholars argued that had the earth been flat the time of sunrise and sunset at every place would have been the same however the sunrise and sunset do not occur at the same time at all places sun rises about 5 hours earlier in mumbai in india than in london in england it proves the earth is not flat to so, early scholars ye bolte the ki yadi sun eh, matlab earth yadi flat hota तो हम लोग का सूर्योदय और सूर्यास्त सब जगह एक ही समय पे होता लेकिन ऐसा होता नहीं था सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में चेंजेस ये बताता है कि अर्थ फ्लैट नहीं है और अभी भी हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का इंग्लैंड का जो टाइम है उससे इंडिया का टाइम साढ़े पाँच घंटा आगे है ठीक है अगला क्या है सैकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ बाय फर्डिन मैगलन फोगम फिफ्टीन नाइनटीन टू फिफ्टीन द स्पेकल शेप ऑफ द अर्थ यानी कि फोर्टिन मैगलन का जो यात्रा था तीन साल का जिसमें कि वो अर्थ का समुद्र से होते हुए दोबारा उस जगह पे पहुंचे जहां से उन उन्होंने चलना शुरू किया था तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि अर्थ स्पेरिकल है द सेप ऑफ द अर्थ इज विजुअल एट द टाइम ऑफ लियोनर एक्लिप्स एज इट्स शेडो इज कास्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून दिस शेडो ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज सर्कुलर दिस वुड नॉट बी पॉसिबल इफ द अर्थ वर्क फ्लैट अब लियोनर एक्लिप जब होता है जिस समय अर्थ सन और मून के बीच में होता है उस समय क्या होता है अर्थ का इमेज अर्थ का शेडो आपको दिखता है कहाँ पे मून पे तो यदि अर्थ फ्लैट होता है तो मून पे उसका शेडो भी हम लोग को फ्लैट दिखता है लेकिन वो तो स्फेरिकल दिखता है इससे भी ये सिद्ध होता है कि अर्थ जो है हम लोग का स्फेरिकल है अगला क्या है इफ वन लुक्स एट ए सीप एट सी फ्रम डिस्टेंस द टॉप ऑफ द सी इज सीन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड As the ship comes closer, its lower parts starts coming into view. Had the earth been flat, the whole of the ship would have become visible or obscured at the same time. इसका मतलब ये है कि यदि समुद्र में यदि हम देखें यदि कोई सिप आ गया तो सिप का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो हमको सबसे पहले दिखाई देता है उसके बाद उसका नीचे उसके बाद नीचे उसके बाद पूरा सिप दिखना मतलब पूरा सिप दिखाई हम लोग को देता है तो इससे ये पता चलता है कि अर्थ हम लोग का स्पेरिकल है क्योंकि यदि फ्लैट होता तो उसका टॉप पार्ट पहले नहीं दिखता पूरा सिर्फ ही हम लोग को पहले दिख जाता ठीक है तो एल दो द सेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड स्पेरिकल द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर इट्स इक्वेटेरियल डायमीटर इज स्लाइटली लॉन्गर देन द पोलर डायमीटर द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ इट्स पोलर एक्यूलेटरल रेडियाई इज अबाउट ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव किलोमीटर दिस इज ड्यू टू द स्लाइट बल्ज ऑन द इक्वेटर एंड स्लाइट फ्लैटनिंग एट इट पोल्स At its poles, due to this, Earth is called an oblate sphere or a spheroid. तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि Earth जो है perfect sphere नहीं है 
ये इक्वेटर के पास में थोड़ा सा फूला हुआ बोल सकते हैं हम लोग ठीक है और ऊपर से थोड़ा सा चपटा है पोल के पास में तो और इसके जो रेडियस में डिफरेंस यानी कि इक्वेटोरियल रेडियस हम लोग देखें और पोलर रेडियस हम लोग देखें तो इक्वेटोरियल रेडियस हम लोग को ज़्यादा मिलेगा पोलर रेडियस हम लोग को कम मिलेगा ठीक है और इसमें रेडियस में डिफरेंस कितना है 21.5 किलोमीटर का बताया द स्लाइड बल्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इस वजह से रिजल्ट ऑफ इट्स रोटेशन एट अट रेमेंडस स्पीड एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि अर्थ काफ़ी तेजी से पहले घूमता होगा जिसके कारण इसका जो इक्वेटोरियल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बल्ज हो गया है यानी कि थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया है और ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा चपटा हो गया है साइज ऑफ द अर्थ द अर्थ इज वन ऑफ द स्मॉल प्लानट्स इन द सोलर सिस्टम जुपिटर द लार्जेस्ट एमंग द प्लानट्स हैज अ डायमीटर मोर देन इलेवन टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ साइज द अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट एमंग द प्लानट्स द प्लानट्स लार्जर देन द अर्थ हाउ जुपिटर सैटर्न एंड यूगेनस तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि साइज के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो जुपिटर का साइज सबसे बड़ा है वैसे अभी टोटल एट प्लानट्स हैं पहले प्लूटो भी था तो प्लूटो को हटा दिया गया है तो अब टोटल एट प्लानट्स हैं उसमें साइज के अकॉर्डिंग देखें तो जुपिटर सबसे बड़ा है उसके बाद सैटर्न है उसके बाद यूगेनस है उसके बाद नेपच्चून है नेपच्चून के बाद हम लोग का अर्थ आता है फिर अर्थ के बाद हम लोग का विनस आएगा फिर मार्स आएगा उसके बाद लास्ट में मैखगी है यानी कि मैखगी का साइज सबसे छोटा है जुपिटर सबसे बड़ा द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर द साइज ऑफ द अर्थ वाज मेड बाय एगेटोस्थनेस इन थर्ड सेंचुरी बी सी ही कैलकुलेटेड द साइज ऑफ द अर्थ बाय कंपेयरिंग द एंगल ऑफ सन्स रेस एट साइन इन आसवान एंड एट अलेक्जेंड्रिया इन एजिप्ट तो वो एक अंदाज़ा लगा के अलग अलग जगह से सन के रे का एंगल लेके वो एक्चुअल साइज मेजर करने की कोशिश की थी उन्होंने कौन कोशिश किया था एगे टोस्थेनेस ने दिस डिस्टेंस हाई वाई क्लोज द रियल फिगर वाज नॉट एक्यूरेट एंड द मॉडर्न साइंटिस्ट हैव मेड दिस सर्कुलेशन वेरी मेड दिस कैलकुलेशन वेरी प्रिसाइली विथ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट सिक्सटी माइल्स तो अर्थ का जो अभी का अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट या जो भी बोलें उसके अकॉर्डिंग जब अर्थ का सर्कम्फेरेंस हम लोग कैलकुलेट किए हैं जो कि प्रिसाइडली कैलकुलेट किया गया है वो है ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी माइल्स